நொடிக்கும் இமை பொழுதில் உரையில் இருந்து வாளை எடுத்தான் வேல்பாரி கூட்டத்தில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த மூவேந்தர்களின் வீரர்கள் நெருங்க முயன்றனர் ஆனால் வேல்பாரியோ வாளை எடுத்து குலசேகர பாண்டியனின் கையில் கொடுத்தான் சொன்ன சொல்லை மீறமாட்டேன் என்னுடைய தேசமும் உங்களுக்கு என் உயிரும் உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றான் வேல்பாரி கடிதளவும் சிந்திக்காமல் வாளை எடுத்து சுழற்றி வீசினான் குலசேகர பாண்டியன் தடுத்தான் சேரமன்னன் குலசேகர பாண்டியன் கையில் இருந்த வாளை பிடுங்கி என் தந்தையின் தலையை என் கண்முன்னே கொய்தான் இவன் இவனுடைய தலையை கொய்யும் பொழுது இவனுடைய பிள்ளைகள் பார்க்க வேண்டும் இழுத்து வாருங்கள் இவனுடைய மகள்களை என்று கூறினான் சேரமன்னன் வேல்பாரியின் மகள்கள் அங்கவை சங்கவை இருவரும் சபைக்கு இழுத்து வரப்பட்டனர் தந்தையின் நிலை கண்டு குழம்பி நின்றார்கள் அவையில் உள்ள வீரர்களும் அமைச்சர்களும் மன்னரிட்ட கட்டளையால் மறுமொழி பேச முடியாமல் நின்றனர் புலவர் கபிலரோ என்ன நடக்கப் போகிறது என்ற ஒரு அச்சத்திலேயே இருந்தார் வாளை சுழற்றி கொண்டு சேரன் வேல்பாரியை நெருங்கினான் இதோ இந்த கை இந்த கைதானே என் தந்தையின் தலையை கொய்தது இப்பொழுது அந்த கையை நான் வெட்டுகிறேன் என்று வீசினான் வாளை வேல்பாரியின் வலது கை துண்டாகி தரையில் விழுந்தது வழியில் துடிதுடித்தான் வேல்பாரி வேல்பாரியின் இரண்டு மகள்களும் அப்பா என்று ஓடி வந்து வேல்பாரியை கட்டி கொண்டனர் வேல்பாரியோ அவனுடைய மகள்களின் இருவரின் கையை பிடித்து எழுந்து நின்றான் இருவரையும் அழைத்து கபிலரிடம் ஒப்படைத்தான் என்னுடைய மரணத்திற்கு பிறகு நீங்கள் என்னுடைய மகள்களுக்கு தந்தையாக இருந்து அவர்களுக்கு திருமணமும் செய்து வைக்குமாறு உங்களிடம் நான் வேண்டுகிறேன் என்று கூறினான் வேல்பாரி ஒரு கை இழந்திருப்பினும் மூவேந்தர்களின் முன்னே வந்து நின்றான் குலசேகர பாண்டியனோ வேல்பாரியை பார்த்து என்ன ஒரு தைரியம் மரணத்தையும் கண்டு நீ அஞ்ச மாட்டாயோ தன்னுடைய வாளை எடுத்து வேல்பாரியின் தொடையில் வெட்டினான் வழியால் வேல்பாரி குனிந்த பொழுது குலசேகர பாண்டியன் வேல்பாரியின் முதுவில் குத்தினான் வேல்பாரியின் வயிற்றிலிருந்து செங்குருதி பீரிட்டு வந்தது வேல்பாரி தன்னுடைய கண்களை சிறிதாக மூடி மயக்கமடையும் நிலையில் அடைந்தான் சோழ மன்னனோ வேல்பாரியை எட்டி உதைத்தான் உயிரை விடுவதற்கு அவ்வளவு அவசரம் என்ன இன்னும் சிறிது நேரம் கழித்து இறந்துப்போ என்று கூறினான் சோழ மன்னன் ஆனால் வேல்பாரியின் இமைகளோ மூடி மூடி திறந்தன இதை பார்த்த சோழன் வேல்பாரியின் கண்ணின் இமைகளை வெட்டி எறிந்தான் உன்னுடைய மரணத்தை நீ காண வேண்டும் அது எப்படி விலங்குகளையும் பிராணிகளையும் வைத்து வித்தியாசமாக தாக்குவாயோ அந்த யுத்தி எங்களுக்கும் தெரியும் என்று கூறி சோழ மன்னன் கடும் விஷம் உள்ள நாகப்பாம்புகளை எடுத்து அதனின் வாளில் தீப்பற்றி வைத்து வேல்பாரியின் மீது எரிந்தான் ஐந்தாறு நாகப்பாம்புகளோ வேல்பாரியை அங்கும் இங்குமாக கொத்தி கொத்தி விஷத்தை செலுத்தி துன்புறுத்தியது சோழ மன்னனோ ம் பின்பென்ன செய்தாய் குதிரைகளின் காலுக்கு கவசமிட்டாய் இப்பொழுது உன்னுடைய கால்களின் மீது நெருப்பு குழம்பை நான் ஊற்றுகிறேன் நீ எந்த கவசம் கொண்டு காப்பாய் என்று பார்க்கிறேன் என்று கூறி பாரியின் கால்களோ பால் நிறத்தில் மாறியது அவன் வழியால் துடிதுடித்து கதறிய சத்தத்தினால் பரம்பு மலையில் இருக்கும் அனைத்து பச்சிகளும் பறந்து சென்றனர் குலசேகர பாண்டியன் வேல்பாரியை பார்த்து கூறினான் நேர்மையாக போரிட்டிருந்தால் மரணம் இப்படி நேர்ந்திருக்காது உனக்கு வேல்பாரியின் முகத்தில் சிறு துளியாய் சிரிப்பு தென்பட்டது மூவேந்தர்கள் வியந்தார்கள் வேல்பாரி கூறியதோ அறத்தை பின்பற்றும் பாண்டிய அரசரே உம்முடைய முன்னோர்கள் போர் தர்மத்திற்கு முன்பு சமர் என்ற முறையை கையாண்டார்கள் உன்னுடைய முன்னோர்கள் உனக்கும் அதை கற்றுக் கொடுத்திருப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன் சமர் போர் தர்மம் என்பது ஒருவனிடம் யானைப்படை இல்லை என்றால் யானைப்படை வைத்து தாக்கக்கூடாது ஒருவனிடம் எவ்வளவு குதிரைப்படைகள் உள்ளதோ அவ்வளவு குதிரைப்படைகள் தான் கொண்டு தாக்க வேண்டும் ஒருவனிடம் எத்தனை வீரர்கள் உள்ளார்களோ அத்தனை வீரர்களை கொண்டு தான் படையெடுக்க வேண்டும் இதுவே சமர் இதுவே போர் தர்மம் அறத்தையும் போர் தர்மத்தையும் பின்பற்றாமல் போர் தொடுத்தவர்கள் நீங்கள் என்ன சேரமன்னா அமைதியாகவும் சுதந்திரமாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த எம் மக்களை என்னுடைய நாட்டை உன்னுடைய தந்தை அடிமையாக்க நினைத்தார் அடிமையாக மாட்டோம் என்று கூறியது என் தவறா ம் அடுத்தது வாருமையா சோழர் பெருமானே அடுத்தவர்களுடைய செல்வத்தை அடைய நினைப்பது தர்மம் இந்த தர்மத்திற்காகத்தான் நீர் என் மீது போர் தொடுத்தீரோ செல்வங்கள் மீது எனக்கு அவா இல்லை ஆனால் அதை காப்பது என் கடமை என் கடமையை செய்தது உனக்கு பிழை என்று தெரிந்ததோ அடுத்தது பாண்டிய அரசே மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கும் அரசே இவ்வுலகில் தோன்றிய ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும் வாழ உரிமை உண்டு ஆனால் நீர் என்ன செய்தீர் உன்னுடைய வணிகத்திற்காக மலைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு விலங்கை அதனுடைய இயல்பு தன்மையை அறிந்து கொள்ளாமல் புரிந்து கொள்ளாமல் கடல் கடந்து அனுப்ப முனைப்பட்டீர் இவ்வுலகில் வாழும் ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் முடிவில் 
இன்னொரு உயிரினத்தின் அழிவு ஆரம்பமாகிறது இதை புரிந்து கொள்ளாமல் இயற்கைக்கு விரோதமாக நீர் செய்தது தர்மம் அதை தடுக்க நான் செய்தது அதர்மம் இதுதான் மூவேந்தர்களின் செங்கோல் கூறும் அறமா இந்த தருணம் குலசேகர பாண்டியன் வேல்பாரியின் அருகே நகர்ந்தான் பாரி வேந்தனே நீ மிக சிறந்த வீரன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறோம் உமக்கு ஏதேனும் வேணுமென்றால் கூறலாம் பாரி சிறிது எலம் உயர்ந்தான் அவனுடைய உடல் முழுவதும் செங்குருதியால் நினைந்து அவன் உடல் முழுவதும் சிவந்த நிறத்தில் காட்சியளித்தது பாரியின் உதடுகள் நடுநடுக்கத்தில் நீர் நீர் வேண்டும் என்று கூறியது அடுத்த தருணம் குலசேகர பாண்டியன் எழுந்து தன் வாளை சுழற்றி வீசினான் பாரியின் உடலிலிருந்து தலை துண்டாகியது நீர் நீர் வேண்டுமாம் இந்த தலையும் இந்த முண்டத்தையும் எடுத்து கடலில் விட்டெறியுங்கள் அங்குதான் நீர் அதிகமாக இருக்கிறது வேட்பாரியின் மரணம் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யமான மூ வேந்தர்களை எதிர்க்க நினைக்கும் அனைவர்களுக்கும் இது ஒரு பாடமாக அமைய வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு மூ வேந்தர்கள் பரம்பு மலையை விட்டு சென்றார்கள் குறுநில மன்னர் தான் முன்னூறு கிராமத்திற்கு மட்டும்தான் மன்னர் ஆனால் எப்பெரிய படைகள் வந்தாலும் அதை எளிதில் வீழ்த்தக்கூடிய வல்லமை கொண்ட வீரன் அச்சம் என்பது அவனுடைய அகராதியில் இல்லாத ஒரு சொல் ஈதல் என்பது அவனுடைய பிறவி குணம் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்ததும் வேல்பாரி என்று சொல்லும் பொழுது முல்லைக்கு மட்டும் தேர் கொடுக்கவில்லை மோ வேந்தர்களுக்கும் தன் தலையை கொடுத்தவன் வல்லல் எனும் சிகரம் இனி எவ் பிறவிலும் மனிதர் குலம் காணாத சிகரம் இதன் பின்னர் வேல்பாரியின் மகள்களான அங்கவை சங்கவை இருவரையும் யார் மணந்து கொண்டாலும் அவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் என்று மூவேந்தர்கள் அவரவர்களுடைய நாட்டில் கட்டளையிட்டார்கள் இதைத் தொடர்ந்து அவர்களை மனம் முடிக்க யாரும் முன்வரவில்லை கபிலரோ அங்கவை சங்கவை இருவரையும் தன்னுடைய மகளாக கருதி வளர்த்து வந்தார் ஒரு நாள் இரவில் வேல்பாரியை வீழ்த்திய வெற்றியை மூவேந்தர்கள் முரசொலிக்க கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது வேல்பாரியின் மகள் பாடிய பாடல் அற்றை திங்கள் அவ்வெண்ணிலவில் எந்தையும் உடையோம் எம் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் எற்றை திங்கள் இவ்வெண்ணிலவில் வென்று எரி முரசின் வேந்தர் எம் குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இல்லாமே நன்றி